புதிய தலைமுறை நேர்களுக்கு வணக்கம் வேகமா ஓடிட்டு இருக்க இந்த டிஜிட்டல் உலகத்துல தினம் தினம் பல செய்திகள் நம்மளை கடந்து போய்கிட்டு தான் இருக்கு அதுல சில முக்கிய நிகழ்வுகளை யாராவது நமக்கு தொகுத்து வழங்கினா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அந்த முயற்சியில தாங்க இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோல இந்த வாரம் நடந்த சில முக்கிய நிகழ்வுகளை பத்தியும் அதோட பின்னணி பத்தியும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இந்த வாரம் நடந்த முதல் முக்கிய செய்தியா நம்ம பார்க்க போறது ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் தமிழகத்துல பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலானது டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு முப்பது ஆகிய தேதிகள்ல ரெண்டு கட்டங்களா நடந்தது அதோட வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் வெளிவந்திருக்கு அதுல எந்த கட்சி முன்னிலையில பதிவு செஞ்சிருக்கு தேர்தல் முடிவுகள் குறித்த சில சுவாரஸ்ய வெற்றி கதைகளை பத்தி பார்க்கலாம் தமிழகத்துல கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் நடந்திருக்க வேண்டிய உள்ளாட்சி தேர்தலானது தொகுதி மறுவரையறை செய்யாம தேர்தல் நடத்தக்கூடாதுன்னு உயர் நீதிமன்றத்துல திமுக தொடர்ந்த வழக்கினால உள்ளாட்சி தேர்தலானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் வரை தள்ளி போடப்பட்டு வந்திருக்கு தமிழகத்துக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் நடத்திய ஆகணுங்கிற உச்ச நீதிமன்றத்தோட கிடுக்குபடியால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருஷம் டிசம்பர் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பது ஆகிய தேதிகள்ல ரெண்டு கட்டங்களா தேர்தல் நடத்துறோம்னு மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவிச்சது முதல் கட்டமா ஊரக பகுதிகளுக்கு மட்டும் தேர்தல் நடத்தப்படும்னும் நகர்ப்புறங்களுக்கு பின்னர் தேர்தல் நடத்தப்படும்னும் தேர்தல் ஆணையர் சொல்லியிருந்தாரு அதன்படி புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களை தவிர்த்து இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களுக்கு இந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலும் நடந்து முடிஞ்சது இதுல கட்சி அடிப்படையிலான பதவிகள்ல மாவட்ட கவுன்சிலர் ஒன்றிய கவுன்சிலர் ஆகிய பதவிகளுக்கும் கட்சி அடிப்படையில்லாத பதவிகளில் கிராம ஊராட்சி தலைவர் கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஆகிய பதவிகளுக்கும் தேர்தல் நடந்தது மொத்தம் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் முன்னூற்று பதினைந்து மையங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்தது ரெண்டு கோடியே ஐம்பத்தெட்டு லட்சம் பேர் வாக்களிச்சிருந்தாங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் எலெக்ஷனில் எழுபத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது சதவீதமும் செகண்ட் ஃபேஸில் நடந்த எலெக்ஷனில் எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு மூன்று சதவீத வாக்குகளும் பதிவாகி இருந்தது இந்த தேர்தலோட வாக்கு எண்ணிக்கையானது ஜனவரி இரண்டாம் தேதி காலையில் தொடங்கி விடிய விடிய வாக்கு எண்ணிக்கை நீடிச்சு ஜனவரி நான்காம் தேதி வரை நீடிச்சது இதுல பெரும்பாலான இடங்கள்ல ஆளும் அதிமுக அரசை காட்டிலும் எதிர்கட்சியான திமுக முன்னிலையை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க இதே போல இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல்ல சில சுவாரஸ்ய வெற்றி சம்பவங்களும் நடந்திருக்கு இதுல இன்னும் முக்கியத்துவமா பார்க்கப்படுற ஒரு விஷயம் என்னன்னா பெண்கள் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல்ல நிறைய இடங்கள்ல வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அதுவும் சுயேட்சையா நின்று வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அதுல சில வெற்றி கதைகளை பத்தி பார்க்கலாம் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு ஊராட்சி ஒன்றியத்துல திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ரியா என்ற திருநங்கை வெற்றி பெற்றிருக்காங்க கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் என் தொட்டி பஞ்சாயத்து தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட இருபத்தோரு வயது இளம் பெண் கல்லூரி மாணவியான ஜெய்சந்தியா ராணி சுயேட்சை வேட்பாளரா போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்காங்க மதுரை மாவட்டம் அரிதாப்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட எழுபத்தி ஒன்பது வயது மூதாட்டி வீரம்மாள் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இவங்க இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு முறை உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைஞ்சு தளராம தன்னோட மூன்றாவது முயற்சியில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க திருப்பூர் மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு சுயேட்சையா போட்டியிட்ட எண்பத்தி ரெண்டு வயது மூதாட்டி விசாலாட்சி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க மற்றொரு சுவாரஸ்ய வெற்றி திருப்பூர் மாவட்டத்தோட அவினாசி ஒன்றியத்தில் நடந்திருக்கு சின்னஓலப்பாளையம் கிராமத்துல அங்கப்பன் பொன்னுசாமிங்கிற இரு வேட்பாளர்களும் தலா நாற்பத்தி ஏழு வாக்குகள் பெற்றதால குழுக்கள் முறையில வெற்றியாளர தேர்வு செஞ்சிருக்காங்க இதுல அங்கப்பன் வெற்றி பெற்றாரு திருவாரூர் மாவட்ட பூசலாங்குடி ஊராட்சி தலைவராக இருபத்தி ரெண்டு வயது இளம் பெண் சுபிதா வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இவங்க இந்திய கம்யூனிஸ்ட் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருக்காங்க விருதுநகர் மாவட்டம் காஞ்சாபுரம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட சரஸ்வதி என்ற துப்புரவு பணியாளர் ஒருத்தவங்க வெற்றி பெற்றிருக்காங்க மேலும் ஒரு சுவாரஸ்ய வெற்றி கதை ஒன்று இருக்கு திருவண்ணாமலை ஊராட்சி மன்ற முன்னாள் தலைவர் ஒருத்தரோட மனைவிகள் இரண்டு பேரும் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவியில் வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இதுக்கிடையே அதிமுக முன்னாள் எம்பி அன்வர் ராஜாவுடைய மகன் மகள் இருவருமே இந்த ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலில் டெபாசிட் இழந்திருக்காங்க இதை பத்தி அன்வர் ராஜா பேசும்போது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை அதிமுக ஆதரிச்சதால தான் சிறுபான்மையினரோட வாக்குகள் கிடைக்காம அதிமுக பின்னடைவ சந்திச்சிருக்கணும் தோல்வியை எதிர்பார்த்து தான் என்னுடைய மகளையும் மகனையும் நிறுத்தினேன்னு சொல்லி இருக்காரு அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது அரசியல் களத்துல பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்க நெல்லை கண்ணன் கைதான சம்பவம் பத்தினதுதான் 
மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்க குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற கோரி எஸ்டிபிஐ கட்சி சார்பில் நெல்லை மாவட்டம் மேலப்பாளையத்தில் ஒரு மாநாடு நடந்தது அதில் பங்கேற்று பேசினாரு தமிழறிஞர் என்று அறியக்கூடிய நெல்லை கண்ணன் மாநாடுல பேசும்போது பிரதமர் மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்டோரை பத்தி அவதூறா பேசியதாக பாஜகவினர் நெல்லையில மட்டும் இல்லாம தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு காவல் நிலையத்துல புகார் அளிச்சாங்க அதோட மட்டும் இல்லாம ஆளுநர் பன்வாரிலால் கிட்டையும் புகார் அளிச்சாங்க அத்துடன் நெல்லை கண்ணனை கைது செய்ய வலியுறுத்தி பாஜக தலைவர்கள் சென்னை மெரினா கடற்கரையில உள்ள காந்தி சிலை அருகே ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்க மெரினால போராட தடை விதிக்கப்பட்டிருக்க நிலையில யார் அனுமதியில பாஜக அங்க போராட்டம் பண்ணாங்கன்னு சில அரசியல் தலைவர்களும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தாங்க இதே போல தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் போராட்டங்களை நடத்தினாங்க பாஜகவினர் அதைத் தொடர்ந்து ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி நெல்லை கண்ணன் கைது செய்யப்படுறாரு அவர் மேல மூன்று பிரிவுகள்ல காவல்துறை வழக்கு பதிவு செஞ்சாங்க அதன் பிறகு நெல்லை கண்ணனுக்கு ஜனவரி பதிமூன்றாம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் என்று நெல்லை குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கு இதை பத்தி கருத்து தெரிவிச்சிருக்க வைகோ குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு என்பது கடுமையா இருக்கு இப்படியான ஒரு விளைவு வரும்னு பாஜக நினைச்சிருக்க மாட்டாங்க நெல்லை கண்ணன் பேசிய வார்த்தை தவறானது அது அவர் பயன்படுத்தி இருக்க கூடாது ஆனா அந்த நோக்கத்துல அவர் பேசி இருக்க மாட்டாருன்னு சொல்லி இருந்தாரு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு சென்னை பெசன் நகர்ல டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பெண்கள் சிலர் சிஏஏ மற்றும் என்ஆர்சிக்கு எதிராக கோலம் போடும் போராட்டத்துல ஈடுபட்டாங்க நோ சிஏஏ நோ என்ஆர்சி என்ற வாசகத்தோட அவங்க கோலங்களை வரைஞ்சது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்துச்சு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் நடந்து வர நிலையில அதன் தொடர்ச்சியா சென்னை வெசன் நகர்ல கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பெண்கள் சிலர் கோலம் போடும் போராட்டத்துல ஈடுபட்டாங்க நோ சிஏஏ நோ என்ஆர்சி என்ற வாசகத்தோட அவர்கள் கோலங்களை வரைஞ்சு அவங்களோட எதிர்ப்பை பதிவு செஞ்சாங்க அதன் பின்னர் போலீசார் அவங்கள கைது செஞ்சு பின்னர் விடுவிச்சாங்க இப்படியான சம்பவம் நடந்தவுடன் தமிழ்நாடோட பல்வேறு ஊர்கள்ல கோலம் போடும் போராட்டங்களும் மேந்தீடும் போராட்டங்களும் பெருமளவுல பரவுச்சு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கனிமொழி ஆகியோரும் கூட அவங்கவுங்க இல்லங்கள் முன்னால நோ சிஏஏ நோ என்ஆர்சின்னு கோலம் போட்டு எதிர்ப்பு பதிவு செஞ்சாங்க வி சி க தலைவர் திருமாவளவன் கூட அவரோட கட்சி அலுவலகம் முன்னாடி தானே கோலம் போடும் போராட்டத்துல ஈடுபட்டாரு சமீபத்துல செய்தியாளர்களை சந்திச்ச சென்னை காவல் ஆணையர் ஏ கே விஸ்வநாதன் பெசன் நகரில் கோலம் போடும் போராட்டத்துக்கு அனுமதி கேட்டாங்க ஆனா அனுமதி கொடுக்கப்படல இருப்பினும் அவர்கள் கோலம் போடுவதை போலீசார் தடுக்கல ஏழு கோலங்களுக்கு மேல போட்டாங்க அதுல ஏற்கனவே ஒரு வீட்டின் வாசல் முன் போடப்பட்டிருந்த கோலம் முன்பு நோ சிஏஏ நோ என்ஆர்சின்னு எழுதினாங்க அதற்காக வீட்டின் உரிமையாளர் யாருடைய அனுமதியில என் வீடு முன்னாடி இப்படி செஞ்சீங்கன்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க அப்போதுதான் இருதரப்புக்கும் இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததுன்னு தெரிஞ்ச பின்னரே போலீசார் அதுல தலையிட்டாங்கன்னு விளக்கம் அளிச்சாரு மேலும் பேசின அவரு சிஏஏ மற்றும் என்ஆர்சிக்கு எதிராக கோல போராட்டத்துல ஈடுபட்ட பெண் ஒருவருக்கு பாகிஸ்தானோட தொடர்பு இருக்கிறதாக வந்த தகவல் பத்தி விசாரணை மேற்கொண்டு வரதா சொல்லி இருக்காரு இப்படியான நிகழ்வுகள் நடந்துட்டு இருக்க கேரளா சட்டப்பேரவையில சிஏஏவுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அதுல கூறப்பட்டிருக்கிறது என்னன்னா குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அரசியலமைப்புக்கு எதிரானது சம உரிமையை பறிக்கும் செயல் எனவே இந்த சட்டத்தை மீண்டும் பரிசீலனை செஞ்சு மதச்சார்பின்மைய மத்திய அரசு நிலைநிறுத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சில நாட்களுக்கு முன்னாடி குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிரா இந்தியா முழுவதும் மாணவர்கள் பரவலா போராட்டம் நடத்தினாங்க அதுல சென்னை ஐஐடியில நடந்த மாணவர்கள் போராட்டத்துல அந்த கல்லூரியில படிச்சுட்டு வந்த ஜெர்மன் நாட்டை சேர்ந்த ஜாக்கோப் என்ற மாணவரும் பங்கேற்றாரு அவரு அங்க மட்டும் இல்ல வள்ளுவர் கூட்டம் போன்ற இடங்கள்ல நடந்த போராட்டத்திலையும் பங்கேற்றாரு ஆனா தற்போது அந்த மாணவர் இந்தியாவிலேயே இல்ல ஏன்னா சிஏஏவுக்கு எதிரா போராடினதால குடியுரிமை துறை அதிகாரிகள் அந்த மாணவரை அவரோட நாட்டுக்கே திரும்பி போக சொல்லிட்டாங்க இத பத்தி அந்த மாணவர் என்ன சொன்னாருன்னா சிஏஏ எதிர்ப்பு போராட்டம் அனைத்தும் அனுமதி பெறாமல் நடந்த போராட்டம்னு அதிகாரிகள் கூறிதான் எனக்கு தெரிய வந்தது ஸ்டூடெண்ட் விசால நான் வந்திருக்கிறதால இது போன்ற போராட்டங்கள்ல பங்கேற்க எனக்கு அனுமதி கிடையாதுன்னு அவங்க சொன்னாங்க நான் மன்னிப்பு கேட்டும் அவங்க அதை ஏற்காம என்ன நாட்டை விட்டு வெளியேற சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு ஜாக்கோப் மட்டும் இல்ல சிஏஏவுக்கு எதிரா கேரளாவில் நடந்த போராட்டங்கள்ல கலந்துகிட்ட நார்வே நாட்டை சேர்ந்த ஜென்னி மெட்டே ஜொஹன்சன் என்ற பெண் சுற்றுலா பயணியையும் உடனடியா இந்தியாவிலிருந்து வெளியேற உத்தரவிட்டாங்க 
நாடு முழுவதும் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக நடக்கும் போராட்டம் தொடர்பாக முதன் முறையாக அப்போதைய இராணுவ தளபதியான பிபின் ராவத் ஒரு கருத்து தெரிவிச்சிருந்தார் அவர் சொன்னது பெரும் சர்ச்சையாக மாறிடுச்சு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் நடைபெற்று வந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சமயத்தில் தன்னோட விதிகளை மீறி மக்களை வன்முறைக்கு அழைத்து செல்வது தலைமை பண்போட அடையாளமல்ல தலைவர்கள் கூட்டத்திலிருந்து தான் உருவாகிறாங்க இருப்பினும் மக்களை பொருத்தமற்ற திசையில வழி நடத்துறவங்க நல்ல தலைவர்களா இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு பல்வேறு இடங்கள்ல மாணவர்கள் நடத்தும் போராட்டங்களை சுட்டிக்காட்டிய அவரு மக்கள் கூட்டம் வன்முறை மற்றும் தீவைப்பு சம்பவங்களை நோக்கி அழைத்து செல்லப்படுவது நல்ல தலைமை ஆகாதுன்னு சொல்லியிருந்தாரு இதை பத்தி காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளரான பிரிஜேஷ் கலாப்பா பேசும்போது குடியுரிமை சட்ட திருத்த எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்கு எதிராக விபின் ராவத் பேசியிருக்கிறது முற்றிலும் அரசியலமைப்பு ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானதும் இன்றைய அரசியல் பிரச்சனைகளை பத்தி இராணுவ தளபதியை பேச அனுமதிக்கிறது நாளைக்கு இராணுவம் அனைத்தையும் கைப்பற்ற முயற்சிக்கும் சூழ்நிலைய உருவாக்கும்னு சொல்லியிருக்காரு இதுக்கிடையில மத்திய அரசோட முன் அனுமதி இல்லாம எந்த ஒரு அரசியல் தொடர்பான பேச்சையும் துறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் இராணுவ பதவியில இருக்கவங்க நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ தெரிவிக்க கூடாதுன்னு இராணுவ விதி சொல்றதா தெரிகிறது இதனாலேயே பல தரப்புல இருந்து இராணுவ தளபதி பிபின் ராவத்தோட பேச்சுக்கு எதிராக விமர்சனங்கள் வந்ததாகவும் சொல்லப்படுது சமீபத்துல நடந்த ஜார்க்கண்ட் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா கட்சியோட செயல் தலைவர் ஹேமந்த் சோரன் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஜார்க்கண்ட் முதல்வரா பதவியேற்றார் இவர் யாருன்னா முன்னாள் ஜார்க்கண்ட் முதல்வர் சிபு சோரனோட மகன் பாஜக வசம் இருந்த ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் இப்போ அவங்க கையில இருந்து நழுவி போயிருக்குன்னே சொல்லலாம் மொத்தம் உள்ள எண்பத்தி ஓரு தொகுதிகள்ல எழுபத்தி ஒன்பது தொகுதிகள்ல பாஜக நேரடியா போட்டியிட்டது அவர்களுக்கு எதிரா ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா நாற்பத்தி மூன்று இடங்கள்லையும் காங்கிரஸ் முப்பத்தோரு இடங்கள்லையும் லாலு பிரசாத் யாதவோட ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சி ஏழு இடங்கள்லையும் ஆக இந்த மூன்று கட்சிகளும் கூட்டணி அமைச்சு போட்டியிட்டாங்க இவங்களை தவிர்த்து ஜார்க்கண்ட் விகாஷ் மோர்ச்சா என்று சொல்லக்கூடிய ஜேவிஎம் கட்சியும் ஏஜேஎஸ்யூ ஆகிய கட்சிகளும் தனித்தனியே போட்டியிட்டாங்க இந்த தேர்தலுக்கான ஓட் கவுண்டிங் ஆனது டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நடந்தது இதுல ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா கட்சி முப்பது இடங்கள்லையும் காங்கிரஸ் பதினாறு இடங்கள்லையும் ஆர்ஜேடி ஒரு இடத்திலையும் ஜெயிச்சாங்க ஆக மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழு இடங்கள்ல அதாவது பெரும்பான்மைக்கு மேலான இடங்களை பிடிச்சு ஜேஎம்எம் கட்சி ஆட்சிய பிடிச்சிட்டாங்க பாஜக பிடிச்ச இடங்கள்னா வெறும் இருபத்தைந்து இடங்கள் தான் இதுல இன்னும் கவனம் ஈர்த்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஜார்க்கண்ட் மாநில முதல்வராக இருந்த பாஜகவின் ரகுவர் தாஸ் நடந்து முடிஞ்ச இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட தோல்வி அடைஞ்சிருக்காரு அவர் யாருன்னா சில கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக பாஜகவில் இருந்து விலகி இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட்டாக போட்டியிட்ட சரையு ராய்கிட்ட தான் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காரு ஸோ இந்த வாரம் நடந்த முக்கிய நிகழ்வுகள் பற்றி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் மற்றொரு வாரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அர்ச்சனா